आज के बदबू दो ही ब्लॉकेड जे आमदे रोबी जन तर डिपोटेशन दिया आमदे कॉमेड ड्राइस चें तर वीडियो और कच्चे कैसे लें आमदे पार्टी नेता अपना दिल जिला शंपाद और शोभिक्दा शुरू दे बोले चें प्रभात दाव बोले चें आमदे उभी बाबू करा जा रहा है कुंगर पार्टी नेता तर बोले चें अभी शुरू दे अपना दर बोली जे धरु नच के अपना रही ग्रामे था केन एक ने था केन अगर एक टा समय चिलो धरु नोदा कली ते बा बिबीर हटे बा रोशो पुंजो ते बा बाकरा हटे बा राय पुरे बा डोंगाड़िया जो दी चोर धरा पड़तो अपनी खबर बेते न अपनी दौल बेते देखते हैं तो इन चोर धरा पड़ तो हमारे बांपोंती तेरे काज देखता हूँ ये पुलिस रहते तुले तो भाई बेशी मेरों लोगे दारी तो तो जन्नू ही चुरी करे तो आगे चोर धरा पड़ ले आपने देखते ही थे अखोन चोर देखते ही थे हाँ ना अखोन टीवी पौड़ा है चोर देखा जाए हैं टीवी पौड़ा है आपने देख बैंड देख बैंड ये दिखने वाले पुरु नेता मंत्री हाफ नेता छोटो नेता मजारी नेता चुवाई एन नेता माने चून बाली सप्लाई एन नेता करूँ कच्छ अमर माही के रावत जाए तले जने रखूँ पश्चिम बांग्ला आज के आज के पश्चिम बांग्ला 2022 शाले एक कथा है जो दिवाली क्या होना चाहिए अपनी बांग्ला मानुष बाजुबाजर मानुष बेहालर मानुष बांग्ला मानुष क्या होना चाहिए जनन अपनी जो कौन सियालदा स्टेशन है जान तो सियालदा स्टेशन सियालदा स्टेशन है देख बे नॉफिस टाइम में भीड़ वासी उठते जाएगे जब आपने कॉन्डक्टर बोल बे ज़्यादा पेशों में दिखे की जाएं जब भीड़ वासी आपने उठ बे कॉन्डक्टर आपने बोल बे ज़्यादा पेशों में दिखे की जाएं प्रति दिन हमारे देश नॉर्मली न I said, I'm going to talk to you, I'm going to talk to you, I'm going to talk to you. So, I'm going to talk to you on TV, I'm going to talk to you, 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 I'm going to talk to you. I'm going to talk to you, I'm going to talk to you, I'm going to talk to you, I'm going to talk to you. I'm going to talk to you, I'm going to talk to you. I'm going to talk to you, 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 अपनी जो भी शील को कॉल कर खाना कुंते हैं ताले कॉम बोले जो नो पुरी ते कॉम बोले जो नो लोग के बोसे बात करो तो ना हमी अपना दर बोलेंगे हम लोग दीची स्लोगन ये कतो पहले है कतो खेले ये भरे निर्वाचन है ना के रोज टीवी दे चुनो बोले शोभित चोर नेता तो निबोल चलने की ये बारे निर्वाचन ना कि स्वच्छ निर्वाचन हो, ये बारे निर्वाचन है ना कि दारा न हो जाए, हमारे मने आ चें प्रवाद दारा रोक तक तो होए गये चिलो, डीएम ऑफिसर सामने, हमारे चौटा, हमारे इशावम चले, हमारे रोशोपुंजो, हमारे कोलागा चिया, बाकपोता, मोहेश्वरा एक ता बिस्तीनो शेखा ने हो नॉमिनेशन दी तो दवा है पंचायत समिति ऑफिस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफिस डीएमएल ऑफिस आखिर बारे निर्वाचन है जोखन पौनो दिन सोलो दिन सातो दिन धोरे जोखन नॉमिनेशन दवा चल चिलो जोखन नॉमिनेशन ने पढ़ वो तोखन पिकनिक होए ची पिकनिक करे चाचू नोबल कांग्रेस दो किन चौप आमादे प्रार्थी रा, सीपीआई ये मेरे प्रार्थी रा, जखों नॉमिनेशन दिते गए थे, तादेक के आठ कानो हुए थे, तादेक के मार्गधर करा हुए थे, तादेक के जोर कोरे, जोर कोरे, नॉमिनेशन आठ के दवा हुए थे, हमादे रे केंद्रो जे केंद्रे सोमिक दा एमपी चिलन, ए केंद्रे एमपी नाम की, की नाम एमपी नाम जानें तो 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 भालू नाम बोला ना हमारे दौरकार नहीं होना रखता ही पड़ी चाहे कुना हमारे राज्य भाई पो यही केंद्रे इरको मोती ते इतिहासी बांफ्रांस सरकारे सोमा इरको दक्षिण चौपिस पोर को नार प्रचुर पंचायत के राशन जेखने राजनौ इतिहास बिहिन लोगे राजीते ये तो पर अगली हो सिक्का पंचायत 
হোমিওপ্যাথির শিক্ষক পঞ্চায়েতে দাঁড়িয়েছে পাড়ায় পপুলার কংগ্রেসের হয়ে দাঁড়ায়নি সিপিএম এর হয়ে দাঁড়ায়নি নিজে নিজে দাঁড়িয়েছে নির্দল কাজ করব বলে পঞ্চায়েতের সিটে নিচের দিকে তিনশো ভোট চারশো ভোট পাঁচশো ভোটে ফলাফল নির্ধারণ হয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট আনকনটেস্ট হয়ে গেল ভাইকোর লোকসভা হান্ড্রেড পার্সেন্ট আনকনটেস্ট যাকে এখন বলছেন বীরভূমের নাকি বাঘ তার জেলায় আমাদের পার্টি নেতা আমাদের পার্টি নেতা রামচন্দ্র ডোম পার্টির পলিট ব্যুরোর সদস্য তার মাথা থেকে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে ঝরঝর করে মাথা থেকে রক্ত পড়ছে নমিনেশন দিতে গেছেন রামচন্দ্র ডোম তিনি আমাদের প্রার্থীদের নিয়ে নমিনেশন দিতে গেছেন আর সেই নমিনেশনের সময় তীর ধনুক নিয়ে তৃণমূলের মাস্তান বাহিনী এই অনুব্রতর বাহিনী তারা আমাদের পার্টির পলিট ব্যুরোর সদস্যের ওপর আক্রমণ করেছে এইবার পরিস্থিতিটা পাল্টেছে আগের পরিস্থিতি আর নেই কি এখন পরিস্থিতি হয়েছে পরিস্থিতি হচ্ছে দু হাজার সাল সেই সময়ের অবস্থা এখন আর নেই এখন কি তৃণমূলের দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের তৃণমূলের নেতারাই গাছে বেঁধে ফেলছে গাছে বেঁধে বেঁধে ফেলছে তৃণমূলের দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা তৃণমূলের নেতা তৃণমূলের নেতাকে তৃণমূলের নেতা বলছেন যে আমার তৃণমূলের নেতা নিচের দিকে বুথের ব্লকের তৃণমূলের নেতা বলছেন আমার কাছ থেকে আমার দলের এমএলএ লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়েছে আমার কাছ থেকে গাড়িটা গাড়িটা বেরিয়ে যেতে দিন আমি দাঁড়াচ্ছি কোনো অসুবিধা নেই বড় গাড়ি তো সময় লাগবে ধরতে পঞ্চায়েত সমিতি তো সভাপতি সহ সভাপতি নেতা বড় একটু সময় লাগবে আমি আপনাদের বলছি দুর্নীতি সমিতা বলেছে সমিতা বলার সময় প্রথম এই ঘটনা ঘটল যে একশো দিনের কাজ চালু হলো কোন সময় ইউপিএ এক সরকারের সময় যখন দেশের সরকারকে বামপন্থীরা বাইরে থেকে সমর্থন করেছিল সেই একশো দিনের কাজ দু হাজার বাইশ সালে একজন মানুষ একশো দিনের কাজ পাচ্ছেন না পশ্চিমবাংলায় গোটা দেশে এরকম অবস্থা হয় তৃণমূল ভাষণ দিচ্ছে যে কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছে না আমরা বলছি আপনি হিসেব দিচ্ছেন না ভুয়ো জব কার্ড তৈরি করেছেন পুকুর নাকি কেটেছেন দেখা যাচ্ছে সেখানে ধান জমি রয়েছে গাছ নাকি লাগিয়েছেন বলছে গাছ নাকি দু কোটি টাকার গাছ লাগিয়েছিলেন ছাগলে নাকি খেয়ে চলে গেছে সেখানে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এরকম বড় বড় গাড়ি দেখলেন না বড় বড় আপনি বলুন তো আপনি 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 বলুন তো আমরা দাদা আমার দাদা যে মিটিং এ বলেছেন ঠিক বলেছেন যে ওয়ান টু থ্রি ফোর তৃণমূলের সবাই চোর বলবেন না একটু ঠিক করে নিন ওয়ান টু থ্রি ফোর তৃণমূলের নেতার আছে তৃণমূলের এমপি রাজ্য তৃণমূলের এমএলএ রাজ্য তৃণমূলের পঞ্চায়েত সভাপতি আবার কোনো কোনো পঞ্চায়েতের সভাপতি কোনো ফাংশন নেই সহ সভাপতি চালায় সহ সভাপতি ঠিক করে আরে মাল কামানো ছাড়া তৃণমূল কংগ্রেস করার অন্য কোনো কারণ আছে নাকি পশ্চিম বাংলায় মাল কামাবে আর তার পঁচাত্তর পার্সেন্ট পাঠাতে হবে কালীঘাটে আমি গুনছিলাম আমি গুনছিলাম এবার একটু কম ঠাকুর পুকুর বাজার থেকে আপনাদের এই অঞ্চল অব্দি আমি এসেছি আমি গুনেছি গুনেছি গান্ধিক বাদিক এমপি কাপ হবে ফুটবল ভালো এমপি ফুটবল খেলার ব্যবস্থা করছেন খুব ভালো এক হাজার হোল্ডিং আছে এক হাজার হোল্ডিং আমি গুনেছি নশো ছেষট্টিটা হোল্ডিং আছে গতবার তিন গুণ ছিল চার গুণ ছিল কাট টাকা কাট টাকা আমি আপনাদের বলছি আমি 
পঞ্চায়েতের কথা বলেনি তারপর আমি আসছি কথা যেখানে যা পাচ্ছেন যেখানে যে সুযোগ আসছে যেখানে সরকারি টাকা আসছে যেখানে উন্নয়নের প্রকল্পের টাকা আসছে যে দশ দফা দাবি এ দাবি সিপিআই এবেন না এ দাবি এ অঞ্চলের মানুষের শ্রমিকদা বলেছে বলার সময় জ্যোতিবাবু যে জলের প্রজেক্টের কাজ শুরু করেছিল বিশবাহ জলে চলে গেছে সমস্ত ক্ষেত্রে সমস্ত ক্ষেত্রে বিধবা বাতা বলুন বার্ধক্য বাতা বলুন প্রতিবন্ধী বাতা বলুন কথা বলুন আম্পানের সময় ত্রাণ বিতরণ বিতরণ বলুন সমস্ত ক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়েছে আর তৃণমূলের নেতারা মাঝে একজন তৃণমূলের এক নেতা সে আবার আমাকে বলছে যে যায় লঙ্কা সেই হয় রাব না বলছে বিমান বসু হচ্ছ আরেকবার বলুন আরেকবার বলুন কার নাম বললেন আরেকবার বলুন আমি ওনাকে বললাম যে আপনারা একটা মিছিল করুন তৃণমূল কংগ্রেস একটা মিছিল করুন তৃণমূলের কংগ্রেসের নেতারা যারা টিভিতে যায় একটা মিছিল করুন মিছিল করে নভান্ন অভিযান করুন মমতার ব্যানার্জির বিরুদ্ধে একটা স্লোগান দিন যে সিপিএম এর দালাল মমতা ব্যানার্জি নবান্ন থেকে দূর হতো এগারো বছর হয়ে গেল তো এগারো বছর হয়ে গেল না সরকারে কদিন এসছেন হ্যাঁ হলো তো এগারো বছর নাকি তাহলে এগারো সালে যেদিন ক্ষমতা এলেন তার পনেরো দিনের মধ্যে রাজার হাটে মিটিং করেছিলেন পনেরোটা ভাই টার্গেট কে গৌতম দেব যে নিউ টাউন করল বুদ্ধদেব বচ্চাজের নেতৃত্বে গৌতম দেবের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকারের নেতৃত্বে যাতে ছেলে মেয়েগুলোকে পশ্চিম বাংলা থেকে বাইরে পড়তে না চলে যেতে হয় তাই জন্য আইডিএম এলো অভিপ্রো হলো ইনফোসিস এলো টিসিএস এলো সিটিএস এলো তথ্য প্রযুক্তি কেন্দ্র তৈরি হলো ইস্ট ক্যালকাটা ওয়াটারল্যান্ড কে সল্টেকের পর একটা নতুন সেক্টর খুললো জ্যোতিবাবু নগরী নাম দেওয়ার চেষ্টা হলো সেই গৌতম দেবকে টার্গেট করলেন দু সালের ভোটে যে তার পনেরো দিনের মধ্যে কুড়িটা ফাইল নিয়েছিলেন হাটকোর্ট অফিসের সামনে বলেছিলেন ফাইল খুলবো ফাইল আর খুলে না ফাইল খুলবো এবারও বলেছে একুশ সালে এই দু হাজার একুশে জুলাই দু হাজার বাইশের একুশে জুলাই এবারও বলছে ফাইল খুলবো এবার আমার বিকাশ দার নাম বলেছে বলছে নাকি ওনার কাছে নাকি কি ফাইল আছে ওনার এই ফাইল খোলাটা কেমন জানেন তো ওনার ফাইল খোলাটা মানে সিপিএম এর ফাইল খুলবো ফাইল আর খুলছে না খালি ফাইল খুলবো এখন দিন পঁচিশ তিরিশে কাকে বলছে ফাইল ওনার কাছে নেই তৃণমূল তো অরিজিনাল ফাইল মানে আমি বলছি চুরি ফাইল নয় অরিজিনাল ফাইল সেটাও ঝেড়ে দিয়েছে কিনা আমরা বলতে পারবো না সেটাও বিক্রি করে দিয়েছে কিনা আমরা জানি না আমাদের জানান কি বলছেন ওনার ওনার সিপিআইএম এর আমলের দুর্নীতিটা কেমন জানেন শুনুন সিপিআইএম এর আমলের দুর্নীতিটা কেমন ওনার পিএইচডি ডিগ্রির মতো ওনার ডিগ্রি আছে ইউনিভার্সিটি হারিয়ে গেছে দাঁড়াবার জন্য ডক্টর মমতা ব্যানার্জি লিখতে হয়েছিল আর তারপর এই যে চোরটা চোর পার্থ ও কি লিখেছিল জানেন ডক্টর পার্থ চ্যাটার্জি ষোলো সালের ভোটে আমাদের কাছে সে তথ্য আসে সেলিম দা শ্রমিক দা আমাদের জানায় তো সে বিষয় নিয়ে মাথা খাওয়াইনি খুব বেশি কারণ একজন কে পিএইচডি করলো কি পিএইচডি করলো না রাজনীতিতে তাদের কিছু যায় আসে না যায় আসে কি এখন কি বেরোচ্ছে এখন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অধ্যাপক সে প্রেস কনফারেন্স করে বলেছে পার্থ চ্যাটার্জির পিএইচডি লেখাতে আমি মানে উনি এবং চোদ্দ জন সাহায্য করেছে এবং গোটা পিএইচডিটা টুকে করেছে উনি আবার তিন চার দিন আগে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন আমার উনি আবার তিন চার দিন আগে বলেছেন ওনার দুটো মাছে হচ্ছে না চারটে মাছ লাগবে হ্যাঁ চার টুকরো মাংসে হচ্ছে না দশ টুকরো লাগছে চান উনি নিজে করতে পারছেন চান করানোর লোক লাগবে রসে বসে ছিলেন না হ্যাঁ তো ওজন বেড়ে গেছে তৃণমূলের নেতাদের যেরকম সর্বত্র বেড়েছে তা আমরা জানি না যে উল্টো দিকে চিড়িয়াখানা থেকে কাউকে ধরে ওনাকে চান করাতে লোক পাঠাতে হবে কিনা অন্য চিড়িয়াখানায় কাউকে চান করায় কেউ একজন তাকে আবার পাঠাতে হবে কিনা পার্থবাবুকে চান করাতে কিন্তু এটুকু বলতে পারি এইটুকু বলতে পারি আপনাদের কাছে ক্রমশ সামনে আসছে যাদের সরকারে মানুষ নিয়ে এলো যাদের ক্ষমতা দিল মানুষ যাদের মানুষ জ্যোতি বসু সরকারকে সরিয়ে বুদ্ধদেব বচ্চের যে সরকারকে সরিয়ে যে মানুষগুলো তাদের মসনদে বসালো আমি বহু তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের চিনি বহু তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী নিচের দিকের কর্মীদের চিনি ভোটারদের চিনি যারা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের মতো অসৎ নয় 
যারা ওই টিভিতে গিয়ে বলে আমাদের সাথে ঝগড়া করে তো আমি বলি বেশি বলবেন না কারণ আপনারা তো নিদ বর বর মাল ঝেড়ে চলে গেছে টাকা তো পাননি ওর পিতাও পাননি নিদ বর ঝগড়া করছে রামচন্দ্র ডোম মেরে মাথা পাঠিয়ে দিলেন গতবার পঞ্চায়েত ভোটের সময় ঝরঝর করে রক্ত হচ্ছে পার্টির বলিপুরের সদস্য চারটে টাম পাঁচটা টাম এমপি ছিল কে এই ভাইপো যদি তৃণমূলের নেতাটা তার থেকে লিখে নিন বলে যাচ্ছি আজকে গরু পাচার কাণ্ড যখন হলো তখন তৃণমূলের নেতারা বলল কি বললো বললো গরু কি উড়ে উড়ে যাবে বিএসএফ যুক্ত আছে তাই জন্য অমিত শাহ যুক্ত আছে ঠিক বলছে বিএসএফ এর একটা অংশ যদি না থাকে তাহলে গরু পাচার সম্ভব নয় যদি তৃণমূলের কোনো ছোট বড় নেতা থাকে লিখে নিন কাগজে লিখে নিন নাম বলে যাচ্ছি সতীশ কুমার অ্যারেস্ট হয়েছে বিএসএফ এর কর্তা ইস্টার্ন রিজিয়ন এর কমান্ডার সতীশ কুমার এখন জেলে জেলে ভাত খাচ্ছে সতীশ কুমারের ছেলের নাম কি সতীশ কুমারের ছেলের নাম হচ্ছে ভুবন ভাস্কর ভুবন ভাস্কর কে ভুবন ভাস্কর তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী ভুবন ভাস্কর কোন কোম্পানিতে চাকরি করে জয়েন্ট ডিরেক্টর অনন্ত প্রাইভেট লিমিটেড ঠিক হয়ে গেছে কোনো অসুবিধা নেই নাম্বার গুলো বলছি তো বন্ধ হয়ে গেছে বন্ধ করা যাবে না গলার আওয়াজ আমার খুব আমি মাইক ছাড়াও বলতে পারি কিন্তু এখন চলে গেছেন প্রশান্ত মহাসাগর তীরে ভানু তুয়া দ্বীপে ভানু তুয়া এক হাজার কোটি টাকা নিয়ে পালিয়েছেন ঠিক করবেন বিজেপি করবেন চাকরি করে লতিফের কোম্পানিতে চাকরি করে বিনয় মিশ্রের কোম্পানিতে চাকরি করে বিবেক মিশ্রের কোম্পানিতে চাকরি করে আর আপনি এখানে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা সন্ধ্যেবেলা একটা বোতল পান বেশি কিছু পান না একটু চুন কালি ইট সাপ্লাই এর বরাত পান আর আর আপনাদের মাথায় হাত ভুলিয়ে এক হাজার দেড় হাজার তিন হাজার কোটি টাকা নিয়ে চলে যাচ্ছে পালিয়ে চলে গেছেন ভানু তো প্রশান্ত মহাসাগরের তীর আমি আপনাদের বলছি এই যে তিনটে কোম্পানি যে তিনটে কোম্পানির কথা বলছিলাম অনন্ত প্রাইভেট লিমিটেড হক প্রাইভেট প্রাইভেট লিমিটেড আর হক মার্কেল টাইম লিমিটেড এই তিনটে কোম্পানির ঠিকানা কোথায় এই তিনটে কোম্পানির ঠিকানা হচ্ছে ধর্মদাস রোডে আর বেন্টিং স্ট্রিটে ধর্মদাস রোড কোথায় ধর্মদাস রোড খালিঘাটে পিসির বাড়ির থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে এই যে তিনটে কোম্পানি এই তিনটে কোম্পানি সব নদী যেমন সাগরে এসে মেলে সেরকম এই তিনটে কোম্পানিতে টাকা এসেছে চাকরি চুরির টাকা গরু চুরির টাকা কয়লা পাচারের টাকা পাথর পাচারের টাকা এই কোম্পানি থেকে আবার টাকা তুলে সতীশ কুমারের ছেলে যেখানে ওখানে জয়েন্ট ডিরেক্টর এই কোম্পানি থেকে টাকা তুলে রাজ্যের এক প্রভাবশালী নেতার স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়েছে আবার তিনি আবার কি করেছেন ভেবেছেন মুশকিলে পড়তে পারি তো তিনি আবার করেছেন তার শালিকার অ্যাকাউন্টে টাকা জমা করে দিয়েছে তার শালিকাকে এখন আবার জেরা করছে সেই শালিকা আবার দমদম এয়ারপোর্ট থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল বিদেশে সেই শালিকা নাকি সিবিআই ইডি কে বলেছে সিবিআই ইডি কে বলেছে সেই শালিকা যে আমি ভারতবর্ষের নাগরিক এখন দেখা যাচ্ছে তিনি নাকি ভারতবর্ষের নাগরিকই না ভারতবর্ষের নাগরিকত্ব ছেড়ে দিয়েছেন এখন তিনি থাইল্যান্ডের নাগরিক হয়েছেন এই জন্য ভোট দিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসকে আপনি কি পেয়েছেন এখানে এখানে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী কি পেয়েছেন বড় জোর 
চুন সুরকির বড়া এর বেশি না তো এক হাজার দেড় হাজার দু হাজার কোটি টাকা আমি আপনাদের নাম বলছি নাম এখানে দাঁড়িয়ে দায়িত্ব নিয়ে নাম বলছি তৃণমূলের এমএলএ তৃণমূলের মন্ত্রী তৃণমূলের কাউন্সিলার আছেন দু হাজার ন সালে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন আমাকে হারিয়েছিলেন সে সময় তার সম্পত্তি ছিল ওই সাত আট লাখ টাকা তারপর দু সালে তার সম্পত্তি হয়ে গেল কোটি টাকার ঘরে তারপর দু সালে তার সম্পত্তি হয়ে গেল বারো কোটি টাকার কাছে গেছে এখন তার সম্পত্তি ষোলো কোটি টাকার সম্পত্তি সামনে সে আবার বলছে কি লজ্জা লাগছে পার্থদার বাড়িতে এরকম টাকা পাওয়া গেল আমার কি লজ্জা লাগছে আরে আপনি যখন স্যান্ডো গেঞ্জি পরে ঘুষ দিয়েছিলেন তখন লজ্জা লাগছিল না তৃণমূলের নেতারা তারা গিয়ে বলছে সুবেন্দু চোর সুবেন্দু নারদা চোর সুবেন্দু নারদা চুরি করেছে আমি বললাম হ্যাঁ ঠিক আরে সুবেন্দুকে যতবার তৃণমূলের নেতারা চোর বলছে ততবার তারা গিয়ে বলছে যে কাকলি ঘোষ দত্তি তার চোর ততবার গিয়ে তারা বলছে সৌগত রায় চোর ততবার তারা বলছে সুব্রত মুখার্জি চোর স্বর্গীয় মারা গেছেন ঘুষ খেয়ে মারা গেল ঘুষখড়ি বলতে হবে অন্য কিছু বলা যাবে না একজন তৃণমূলে আছেন না বিজেপিতে আছেন বোঝা যাচ্ছেন না একজন আবার বলেছেন তৃণমূলের এক বড় নেতা তিনি আবার আমাদের বলেছেন চামড়া তুলে নেব আমাদের শুধু চামড়া তুলে নেব এরকম বলেনি বলে যে চামড়া তুলে ডুগডুগি বাজাবো হ্যাঁ তো আমাকে সাংবাদিকরা জিজ্ঞাসা করেছে যে আপনি কি বলবেন তা আমি বললাম উনি আমার কলেজের মাস্টারমশাই ছিলেন উনি পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন এখন অপদার্থবিদ্যার জ্যাঠামশাই হয়েছেন আমি আপনাদের বলি যে আপনার এখনো দু হাজার চব্বিশের সিটটা ফাইনাল হয়নি টিকিটটা ভাইপো ফাইনাল করেনি তাই জন্য এসব বলবেন কু কথা কিন্তু আমি একটা কথা বলি উনি কিন্তু সবার থেকে আলাদা সৌগতবাবু বলছেন না আমাদের পিঠের চামড়া তুলে ডুবডুবি বাজাবে চামড়া তুলে নেবে তো আমি বলছি উনি সবার থেকে আলাদা কেন কথা বলছি আপনাদের গ্রামে কেন বলছি এই কথা এবার দু সালের ভোটের এক মাস আগে আমরা দেখেছিলাম স্বর্গীয় মেয়র তিনি নারদায় টাকা নিচ্ছেন যখন ডান হাতে টাকা নিচ্ছেন বাঁ হাতে সস দিয়ে সিঙ্গারা খাচ্ছেন সিঙ্গারা খেতে খেতে ঘুষ নিচ্ছেন আপনি দেখেছিলেন এখনকার বর্তমান মেয়র তিনি স্যান্ড গেঞ্জি পরে ঘুষ নিচ্ছেন আপনি দেখেছিলেন আপনি দেখেছিলেন এখন যিনি ওই রোজ ইউটিউব চ্যানেল করছেন আর বৈশাখ মাসে নাচছেন গাইছেন শীতকালেও নাচবেন গাইবেন এখন তৃণমূলে আছেন না বিজেপিতে আছেন বোঝা যাচ্ছে না ফোটা নিতে চলে যাচ্ছেন বিদ্যুৎ দলে আবার বিজেপিতে চলে যাচ্ছেন তিনি বেহালার বাড়িতে বসে কলকাতা কর্পোরেশনের একশো নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ছিলেন কলকাতার মেয়র ছিলেন নাম পাবে তার নিতে ইচ্ছা করে না তিনি আবার লম্বা ইন্ডিয়া কিং সিগারেট খেতে খেতে কাঁধের তোয়ালে ঝুলে হাফ প্যান্ট পরে বসে ঘুষ নিয়েছেন রাত্রি দশটার সময় দেখেছেন আপনি দেখেছেন দু সালের আগে নারদায় আরামবাগের এমপি সে বলছে পঞ্চা নিজ থেকে কালো ব্যাগটা নিয়ে আয় তো আরামবাগের এমপি অপরূপ পোদ্দার তার বাড়ির কাজের সহায়িকা হবে সে নিজ থেকে কালো ব্যাগটা নিয়ে এলো কালো ব্যাগে পট করে টাকা ভরে দিল আর তো আপনি একমাত্র তৃণমূলের নেতা যাকে দেখেছিলেন ইনি সবার থেকে আলাদা স্বাগতবাবু উনি আমাদের মারবেন বলছেন মারুন কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু উনি আলাদা এরকম একমাত্র স্বাগতবাবু তিনি ছ লক্ষ টাকা ঘুষ নেওয়ার পর আপনি ভিডিও তো দেখেছেন ঘুষ নিয়েছে ডানাতে ঘুষটা নেওয়ার পর বলছে দাদা আপনার কোন কোম্পানি মানে টাকাটা মালটা নিয়ে নিয়েছে নিয়ে বলছে দাদা আপনার কোন কোম্পানি তারপর পুরো টাকাটা পকেটে পড়ার পর বলছে থ্যাংক ইউ মানে তৃণমূলের একমাত্র নেতা ঘুষ নেওয়ার পর থ্যাংক ইউ বলেছিল সে আমাদের পিঠের চামড়া তুলে দেবে না তো কি করবো আমরা বলছি এ কথা আপনি জেনে রাখুন মানিক ভর চাচ এখনো এমএলএ এখনো এমএলএ পার্থ চ্যাটার্জি এখনো এমএলএ মানিক ভর চাচের ছেলে এক ভদ্রলোক এক ভদ্রলোক আমি তার নাম পান্ড বলতে চাইছি না আমাদেরকে সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছে বিশেষ করে আমাকে যোগাযোগ করেছে বলছে দাদা আমি মানিক ভট্টাচার্যের ছেলের কলি আমি বলুন ওই যে দাদা আমার মাইনে চোদ্দ হাজার টাকা আমি কন্ট্রাকচুয়াল স্টাফ আর আমার পাশের বেঞ্চে বসে কাজ করে অফিসে আসে না মানিক ভট্টাচার্যের ছেলে ওর মাইনে এক লাখ চল্লিশ হাজার টাকা রাজ্য সরকারের কন্ট্রাকচুয়াল স্টাফ ওর কলিক পায় চোদ্দ হাজার টাকা আমি ওনাকে বললাম যে এতে আর কি আছে বুদ্ধদেব ভট্টাচ যখন রিটায়ার করলেন মানুষ যখন মানুষের ভোটে আমরা হেরে গেলাম আরে হেরে যাওয়া অপরাধের না জেলে যাওয়া অপরাধের হেরে যাওয়ার মধ্যে কোনো অপরাধ নেই মানুষ চাইনি তাই জন্য আমরা আসিনি বুদ্ধদেব ভট্টাচ যেদিন রিটায়ার করলেন সেদিন বুদ্ধদেব ভট্টাচ সহ আমাদের রাজ্যের মন্ত্রীদের মাইনে ছিল লিখে নিন তৃণমূলের নেতারা যদি থাকেন মাইনে ছিল সাত হাজার দুশো চল্লিশ টাকা বামফ্রন্ট সরকারের নীতি কি ছিল জানেন বামফ্রন্ট সরকারের নীতি ছিল রাজ্য সরকারের গ্রুপ ডি তে যারা গ্রুপ ডি তে যারা চাকরি করে তার থেকেও কম হতে হবে মন্ত্রীদের বিধায়কদের মাইনে 
2011 থেকে 2022 মুখ্যমন্ত্রী আর মন্ত্রীদের মাইনে হয়েছে 7240 টাকা থেকে 120000 টাকা বিধায়কদের মাইনে 6000 টাকা থেকে হয়েছে 90000 টাকা কন্ট্রাক্টুয়ালদের মাইনে পারে না প্যারা টিচারদের মাইনে পারে না পঞ্চায়েতে যারা কাজ করেন তাদের মাইনে পারে না তৃণমূল করতে পারেন আপনি আপনি বিজেপি করতে পারেন আপনি সিপিআইএম কে ঘেন্না করতে পারেন আপনি সিপিআইএম কে অপছন্দ করতে পারেন কিন্তু আপনার মাইনে পাচ্ছে না তৃণমূলের নেতা মন্ত্রী তাদের মাইনে পাচ্ছে तृणमूल तृणमूल छोट बल्पर ब्लस उत्तर कलकार बाबूर क्या उत्तर कलकार बाबूा कम तृणमूल तृणमूल स्कर्पिओ गाड़ी तृणमूल पंचायत समिति सह सभापति ग्रामे कर्माध्यक्ष जिला परिषद कर्माध्यक्ष मान स्कर्पिओ संख्य बेड़े जा चारे पांच टा छा आठ दस टा एम पी मान सामने छय पेचने छये मध्य बार दूरे गो एम पी ना अपनी जानते ही ना कलघाट के फलताए हेलिकप्टारे आसा जाए कलघाट के फलता मीटिंग करते कलघाट के मीटिंग कर सन्यासीदा ऋषिदार एलिक सरिषा जे आश्रम मठ बड़ मठ तरह पास हेलिकप्टर नेमे पड़े जाए उसे तो अन्न कथा चुरी टाक आज दुर्नीतर टाक आज क्योंकि तृणमूल कॉग्रेस नेतारा कम तृणमूल कॉग्रेस नेता मान स्कर्पिओ गाड़ी तृणमूल कॉग्रेस नेता मान डैशबोर्डे बैच तृणमूल कॉग्रेस नेता मान देखें शहर कलकाय एक जर पैसा आज सकाल बेला कूकुर नहीं बेरो रास्ते मर्निंग वाके हाँ और पुकुरे गलाय देखें मोटा बकलेस था हाँ देखें मोटा बकलेस मत पड़ा तृणमूल नेता सोनार चेन हाथे हे एर मोटा सोनार ए मुखे सब समय पान आ गए पड़े एक पान पिक फेले दीचन और नहीं उद्बोधन करते चीड़े भेजे ना बीजेपी सरकार सरकार पेट्रोल दाम बीजेपी जो क्षमता एस तक बयाल्लिस टाइम आज के सत्तर पैसा रान्नार गैस दाम तृणमूल खूब आनंद पेजेपी आनंद कारण नहीं विगत एगारो बचरे सत्ाश बार बेड़े कैरोसिन तेल दाम 
14 টাকার কেরোসিন তেল বিরাট কোহলিও এত দ্রুত সেঞ্চুরি করতে পারে না কেরোসিন তেলের দাম যে জায়গায় পৌঁছেছে কেউ এসব নিয়ে কথা বলছে না বিদ্যুতের দাম তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী হতে পারেন বিজেপির কর্মী হতে পারেন তৃণমূল কংগ্রেসের ঝান্ডা লাগাতে পারেন জিজ্ঞাসা করুন গ্রামে গিয়ে এখানে তো ডাব্লিউ বিএসি দু মাস অন্তর ইলেকট্রিকের বিল আছে ভুল বলছি না তো তিন মাস অন্তর আছে আমাদের শহরে এক মাস বাদে আসছে ছোট দোকান জেরক্সের দোকান মাসের হিসেব করে দেখবেন পনেরোশো টাকা বিল মধ্যবিত্ত বাড়ি নিম্ন মধ্যবিত্ত বাড়ি চোদ্দশো টাকা পনেরোশো টাকা ষোলোশো টাকা বিল আমি বলছি মাসের হিসেবে বলছি তিন মাসে আরো বেশি অনেক বেশি আপনি খাবেন কি আপনি পড়বেন কি এই যে এখানে আমাদের এই যে সিকিউরিটি গার্ডরা রয়েছে এখানে জিজ্ঞেস করুন তো মাইনে কত বেড়েছে মন্ত্রী নেতা মন্ত্রীদের মাইনে তো লাফিয়ে লাফিয়ে এক লাখ টাকা বেড়েছে সত্তর আশি হাজার আশি হাজার টাকা বেড়েছে সিভিক পুলিশের মাইনে কত বেড়েছে হ্যাঁ এটা বলতে পারেন যে আপনি করতে পারেন তৃণমূল কংগ্রেস কোনো অসুবিধা নেই তাতে কোনো অসুবিধা নেই যে কোনো ব্যক্তির যে কোনো রাজনৈতিক দল করার অধিকার আছে কিন্তু আমরা বলছি শুধু ডোলের মাধ্যমে শুধু পাঁচশো টাকা দেওয়ার মাধ্যমে শুধু এক হাজার টাকা দেওয়ার মাধ্যমে আপনি পাঁচশো টাকাটাকে এক হাজার টাকা করলে সমস্যা মেটাবে না পনেরো হাজার টাকা করতে হবে শুধু ক্লাবকে টাকা দিয়ে তিনশো কোটি টাকা দিয়েছেন ক্লাবে তিনশো কোটি টাকা রাজ্যে এক সময় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন দুজন বুদ্ধদেব ভরচাজ আর জ্যোতি বসু জ্যোতি বোস আর বুদ্ধদেব ভরচাজ তাদের কোনোদিন ফেস টুপি পরে রেড রোডে নামাজও পড়তে হয়নি দুর্গা প্রতিমার চোখও আঁকতে হয়নি কাদের ফেস টুপি পরে নামাজ পড়তে হয় কেন কেন মুসলমান বা হিন্দু সাজতে হয় কেন মোদি মমতাকে কারণ গরিব মুসলমান গরিব হিন্দুর জন্য যখন নীতি নিতে না পারেন দেশের সরকার যখন গরিব মানুষের সমস্যার সমাধান করতে না পারে তখন হিন্দু সাজতে হয় তখন মুসলমান সাজতে হয় আর তাই নরেন্দ্র মোদীকে রাম মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের সময় তিন মিনিট শুয়ে থাকতে হয় হিন্দু সেজে আর মমতা ব্যানার্জিকে রেড রোডে ফেস টুপি পরে নামাজ পড়তে নামতে হয় আর আমরা পরিষ্কারে কথা বলতে পারি আজকে তৃণমূল বিজেপি কি চাই জানেন আজকে তৃণমূল বিজেপি হিন্দুর সাথে মুসলমানের গোলমাল বাঁধিয়ে দিতে আর মুসলমানের সাথে হিন্দুর গোলমাল বাঁধিয়ে দিতে তারা এই চাইছে এই করতে চাইছে আর আমরা বলছি এ সমস্যা জাতের সমস্যা না আজকে আমাদের দেশ আমাদের রাজ্য দেশের সরকারের নীতির কারণে রাজ্যের সরকারের নীতির কারণে প্রতিদিন পিছিয়ে পড়ছে আমাদের কথা অনেকে মনে করছেন অনেকে বলছেন এই তৃণমূলকে তার বিজেপিকে আনতে হবে কি করবেন বিজেপি কি করবে আরে তৃণমূলের ওই অখিল গিরি নাকি নাম এসব নাম তো ইচ্ছা করে না বলতে সে আমাদের রাষ্ট্রপতিকে কিসব কালো টালো বলে দিল খারাপ দেখতে বলে দিল তো বিজেপি নিয়ে তারা টিভিতে কি চিৎকার করছে কে খুব খারাপ অন্যায় করেছে আরে আরে এবার কি করবে অনুরাগ ঠাকুর দেশের মন্ত্রী হয়ে গেছে মন্ত্রী দেশের মন্ত্রী সে দিল্লির দাঙ্গার সময় সংখ্যালঘু মানুষের বাড়ির সামনে গিয়ে বলেছিল দেশকে গদ্দারক ও গলি মারো সালক আমি তার কথা বলছি আমার কথা বলছি না এ ভাষায় আমি কথা বলতে শিখিনি কমিউনিস্ট পার্টি করতে গিয়ে মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বলছে দেশকে গদ্দারক ও গলি মারো সে মন্ত্রী হয়ে যাচ্ছে আরে অখিল গিরি যতটা খারাপ অনুরাগ ঠাকুর ততটা খারাপ টিভিতে দেখেন না তুতু মেমে হচ্ছে তুতু মেমে সাজিয়ে দেওয়া হয় বাহিনারি তৈরি করার চেষ্টা করছে হয় তুমি বিজেপি নয় তুমি তুলো ব্যাপন চোর এসএসসি চোরকে জ্ঞান দিচ্ছে একটাই কথা কত পেলে আর কত খেলে তার হিসেব দিতে হবে জনগণের জন্য কত টাকা বরাদ্দ করা ছিল কি কাজ করার কথা ছিল কত বরাদ্দ ছিল মানুষের উন্নয়নের জন্য অগ্রগতির জন্য রাস্তা করার জন্য আলো বসানোর জন্য একশো দিনের কাজের জন্য বিধবা ভাতার জন্য বার্ধক্য ভাতার জন্য পান চাষিদের জন্য ভাত চাষিদের জন্য পাট্টাদারদের জন্য বর্গাদারদের জন্য প্রান্তিক কৃষক পরিবারকে কি দেওয়ার কথা ছিল কত পেলে আর কত খেলে তার হিসেব দিতে হবে সময়টা দু হাজার সাল নয় সময়টা দু সাল সাবধান এখন আর বামপন্থীরা শুধু বলছে না এখন তৃণমূলের দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের তৃণমূলের নেতারা গাছে বেঁধে ফেলছে তৃণমূল এখন লাস্ট যে পাঁচটা খুন হয়েছে খেয়াল রাখবেন যদি আমার মাইকের আওয়াজ যায় লাস্ট যে পাঁচটা খুন হয়েছে তৃণমূলের নেতা মারা গেছে এখন লড়াই লেগেছে কে পঞ্চায়েতের নেতা হবে কে ক্যান্ডিডেট হবে কে প্রার্থী হবে তাই নিয়ে আমি শুধু শেষ করবো যে কথা বলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
একটা ন বছরের মেয়ে আমাদের রাজ্যে মারা গেছে সে মেয়েটার নাম আমি বলছি না কিন্তু মেয়েটার বাবার নাম হচ্ছে সাইগাল সাইগাল কে না অনুব্রত হয়ে যে টাকা কালেক্ট করতো সাইগাল যার বাড়ি থেকে দেড়শো কোটি টাকা পাওয়া গেল যে সরকারি কর্মচারী পরিবার মিলিয়ে সব মিলিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস করতেন সেগাল তার আড়াইশো তিনশো কোটি টাকার সম্পত্তি তো সেগালের ন বছরের মেয়েটা যখন মারা গেছে মানে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে তাকে মেরে দেওয়া হয়েছে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট তার ন মিনিট আগে সেগাল সেই গাড়িতে ছিল সে তার বন্ধুর গাড়িতে চলে গেছে তারপর মারা গেছে আমি আপনাদের বলছি এই অঞ্চলে ভাইপোর হয়ে যারা টাকা তুলছেন আপনিও ছাড় পাবেন না সময় আসছে আপনি ছাড় পাবেন না এ পাড়ার তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী যারা ভাইপোর জন্য টাকা তুলছেন পিসির জন্য টাকা তুলছেন তৃণমূলের মাতব্বর যাদের জন্য টাকা তুলছেন বেআইনি টাকা পৌঁছে দিচ্ছেন কালিঘাটে ক্যাপাসিটিতে তাদের বলছি এরপর কিন্তু বাচ্চা ছেলে মেয়েরা আপনার যদি ঘর সংসার থাকে ছেলে মেয়ে থাকে এরপর ছেলে মেয়েরা বলবে বাবা তুমি কাটমানির পার্টি করতে বাবা তুমি পার্থ চ্যাটার্জির পার্টি করতে বাবা তুমি অনুব্রতের পার্টি করতে শূন্য পদ বাড়িয়ে দেওয়া হলো শূন্য পদ কেন বাড়িয়ে দেওয়া হলো কেন কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা জানে পদ বাড়িয়ে দিতে হবে ব্রাত্য বসু বলছেন শিক্ষামন্ত্রী বলছেন যে কারুর চাকরি যাবে না কেন বলছেন কথা কেন বলছেন কথা কারুর চাকরি যাবে না কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা ঘুষ খেয়ে নিয়েছেন টাকা ফেরত দিতে পারবেন না গরিব মানুষকে টাকা ফেরত দিতে পারবেন না সেই কারণে বলছেন কি করেছেন জানেন আপনি আপনি শুনলে চমকে যাবেন যাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে তাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছে ও এমআর সিটে কি উত্তর দিতে হবে পরীক্ষা এই যে পরীক্ষা চাকরির পরীক্ষা ধরুন একটা প্রশ্ন এসছে ভারতবর্ষের রাজধানী কি ধরুন চারটে উত্তর আছে চারটে উত্তর আছে ধরুন দিল্লি আছে নতুন দিল্লি আছে আরো তিনটে উত্তর আছে তো যারা পড়াশোনা জানে তারা তো নতুন দিল্লি দেবে দাঁত যাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে নোট নিয়েছে মানিক ভট্টাচ পাত্র চ্যাটার্জিরা তাদেরকে বলে দিয়েছে তুমি পাটুলিপুত্রে উত্তর দেবে পাটুলিপুত্র মানে গ্রুপ ওই সিটাতে পাটুলিপুত্র সিটে আছে সিটে মেরে দেবে দাঁত ওয়েমার সিট পাওয়া যাচ্ছে উত্তর প্রদেশে গাজিয়াবাদে ওয়েমার সিট অব্দি পুড়িয়ে দিয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন উনি নাকি সব কেন্দ্রের প্রার্থী উনি সব লোকসভার প্রার্থী আমাদের রাজ্যের পাঁচশো বাইশটা কলেজ থেকে পাঁচশো বাইশটা কলেজ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা থেকে পঁচিশ লক্ষ টাকা অব্দি তুলেছে কে তুলেছে মানিক ভট্টাচার্য আমার মার্জনা করবেন মানিক বলাটা উচিত না মানিক তো আমাদের রাজ্যে ছিলেন সত্যজিৎ রায় ছিলেন না তো আমি আপনাকে বলবো যে মানিক বলবেন মানিক ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিখ্যাত কবি সাহিত্যিক ওকে ওই চোরটাকে মানকে বলবে দেখবেন শ্রীলঙ্কা একটা গান আমাদের অল্পবাজী ছাত্র যুবরা গতবার পুজোর আগে গিয়েছে শ্রীলঙ্কা একটা গান খুব হিট হয়েছে মানকে মাগে হিতে আমরা বলছি মানকে মাগে হিতে পার্থকে কত দিতে অনুব্রতকে কত দিতে পিসিকে কত দিতে আর ভাইপোকে কত দিতে হয় তার জবাব দিতে হবে জবাব দিতে হবে জনগণ জবাব চায় উত্তর দিতে হবে বামফ্রন্ট সরকারের শেষ বারো বছর এগারো বার এসএসসি পরীক্ষা হয়েছে শেষ বারো বছর এগারো বার এসএসসি পরীক্ষা হয়েছে এক লাখ ছিয়ানব্বই হাজার ছেলে মেয়ের চাকরি হয়েছে ধর্ম দেখে চাকরি হয়নি হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান দেখে চাকরি হয়নি তৃণমূল সিপিএম বিজেপি দেবে দেখে চাকরি হয়নি মেধা দেখে চাকরি হয়েছে যাদের মেধা আছে বামফ্রন্ট সরকারের শেষ বারো বছর এগারো বার এসএসসি পরীক্ষা হয়েছে এই দাবি যখন করেছিলাম ষোলো সালের ভোটের আগে ওই যে চোর পাত্র বলেছিল এসএসসি পরীক্ষা কি দুর্গাপূজন নাকি প্রতি বছর করতে হবে বলেছিল এসএসসি পরীক্ষা কি দুর্গা পুজো প্রতি বছর করতে হবে তা আমার তো এখন মনে হয় যে একদিক দিয়ে ভালো যে বারবার এসএসসি পরীক্ষা হয় কেন বারবার এসএসসি পরীক্ষা হয়নি জানেন তো হ্যাঁ আমরা কি করেন আপনি কি করেন আপনি কি করেন বাড়ি বানান হ্যাঁ তারপর আলমারি কেনেন তারপর লকার কেনেন তাতে পাঁচ সাত হাজার টাকা ওখানে যদি এমার্জেন্সিতে লাগে তিন চার হাজার টাকা রাখেন গরিব মানুষ খাটের তোষকের তলায় টাকা রাখে রিক্সা চালক ভাই ভ্যান চালক ভাই উঠলিতে করে তোষকের তলে টাকা রাখে তৃণমূল ক্ষমতায় না এলে আপনি জানতেই পারতেন না ফ্ল্যাট কেনা হচ্ছে বাড়ি কেনা হচ্ছে টাকা রাখার জন্য গোটা ফ্ল্যাটে টাকা পঞ্চাশ কোটি ষাট কোটি সত্তর কোটি সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করছে দাদা টালিগঞ্জের ফ্ল্যাটে কুড়ি কোটি বেলঘরিয়ার ফ্ল্যাটে তিরিশ কোটি আমি বললাম ভালো করে বলুন কি বলছেন বলছে আপনার প্রতিক্রিয়া কি আমি ভালো করে বলুন শুনতে পাচ্ছি না বলছে সব মিলিয়ে পঞ্চাশ কোটি আমি যতবার আপনি বলছেন পঞ্চাশ কোটি ততবার আমি শুনছি হাওয়াই ছুটি ততবার আমি শুনছি হাওয়াই গোটা দুর্নীতির সাথে গোটা দুর্নীতির সাথে তৃণমূল কংগ্রেস যুগ গোটা দুর্নীতির সাথে আমি আপনাদের বলছি আসলে এখন দেখবেন আমি কথা শেষ করবো আর চার পাঁচ মিনিট দুটো কথা শুনি অনেক মানুষ দু হাজার সালের ভোটের পর বিশেষ করে ষোলো সালের পোস্ট পোল ভায়োলেন্সের পর আমাদের কমরেডরা আক্রান্ত হয়েছেন আমরা সব জায়গায় পৌঁছতে পারি চেষ্টা করেছি আমরা 
মহেশতলা ঠাকুর পুকুর রসপুঞ্জি ব্যাপক আক্রমণ আমাদের কমরেডদের বাড়িতে আজকেও একটু আগে প্রভাব দেখেছিলাম পলতায় আমাদের কমরেডদের নিজেরা বাড়ি করবে ইলেকট্রিসিটি আসতে দিচ্ছে না কি অপরাধ লাল ঝান্ডার পার্টি করে সিপিআইএম পার্টি করে বলে দু হাজার ষোলো সালের এখনো বলতে চলছে এই ঘটনা আমি পিংলায় গেছি অধিকার অধিকার যাত্রা করতে এক ভদ্রলোক আমার কাছে এসছেন বলছে আপনি শুরু করুন আপনাকে লাল সালাম জানাচ্ছি গগলস পরে আছেন আমি তাকিয়ে আছি বয়স্ক লোক বললো আমার তিন বছর আর চাকরি আছে বৃদ্ধ হয়ে গেছে দেখে মনে হচ্ছে শরীর খারাপ আমি বললাম আপনার চোখে কোনো সমস্যা বলছে আপনি জানেন না না আমি জানি না বলছে দু সালে আমরা পিংলাতে সাতান্ন পার্সেন্ট ভোট পেয়ে জিতেছিলাম আমি পার্টির লোকাল কমিটির সম্পাদক ছিলাম আমি স্কুলের হেডমাস্টার ভোটের রেজাল্টের চার দিনের মাথায় আমার বাড়িতে গিয়ে আমার স্ত্রীর সামনে আমার বুকের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে ছোট শিশি থেকে আমার চোখে দুটোতে অ্যাসিড ঢেলে দিয়েছে তবে থেকে আমার চোখ নেই তার ছেলে তার বউ লাল ঝান্ডার মিছিলে হাঁটছে লাল ঝান্ডার মিছিলে হাঁটছে যারা অ্যাসিড দিয়ে চোখ নষ্ট করে দেয় আদর্শের জন্য মতাদর্শের জন্য লাল ঝান্ডার মিছিলে হাঁটে আর এরপর যখন তৃণমূল সরকারের ক্ষমতা থেকে চলে যাবে নিচের সমর্থকদের নেবেন দরদীদের নেবেন চুনওয়ালিস ইট সাপ্লাই এর নেতাদের নেবে না ফোর টোয়েন্টি নেতাদের জন্য নো এন্ট্রি বোর্ডটা ঝুলিয়ে দেবেন নো এন্ট্রি বোর্ডটা ঝুলিয়ে দেবেন কারণ এটা কোটা কোটা পশ্চিম বাংলাটাকে কুলসিত করেছে আর দু হাজার একুশ সালে আমাদের আমাদের ওপর রাগ করে আমরা হয়তো সব জায়গায় পৌঁছতে পারিনি আমাদের ওপর রাগ করে তৃণমূলের থেকেও এবং আমাদের থেকে এটা বাস্তব যে বিজেপি ভোট পেয়েছে তা তৃণমূলের নেতারা আমাকে ধরেছে একেই তোমাদের ভোট সব বিজেপিতে চলে গেল আমার ভোট কেবল পৈতৃক সম্পত্তি নেই আমার খুব কষ্ট হচ্ছে না খুব কষ্ট হচ্ছে আচ্ছা দু সালে যখন আমাদের ভোটটা তৃণমূলে চলে গেল তখন তো এরকম বলেননি বলেছে না পাড়া পাড়া তো আপনাদের ভোটগুলো সব চলে গেল দু সালে যখন চলে গেল তখন তো বলেননি আমি আপনাদের বলছি দু হাজার ষোলো সালের পর ব্যাপক আক্রমণের সময় এই শ্রমিক দা সুজন দা প্রভাত আমাদের মনু দা আমাদের নেতারা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার চেষ্টা করেছে অনেক জায়গায় আমরা যেতে পারিনি আমাদের কমরেডরা বলেছে আপনারা আসবেন না এলে আমরা আরও আক্রান্ত হব আপনারা এসে তো চলে যাবেন আমরা আরও আক্রান্ত হব কিন্তু শ্রমিক দা সুজন দা প্রভাত দা মনু দা আমাদের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নেতারা সিপিআইএম এই আছে একুশ সালের ভোটের আগে যারা গিয়ে চাগিয়েছিল যারা চাগিয়েছিল আপনাদের তৃণমূল দেখলেই মারতে হবে এই করতে হবে হ্যান কারেঙ্গা ত্যান কারেঙ্গা মুকুল রায় অর্জুন সিং সব কোথায় চলে গেছে আবার বিজেপি থেকে তৃণমূলে চলে গেছে দেওয়াল টোককে অন্য দলে চলে গেছে আর অমিত শাহ ভোটের আগে অমিত শাহ ভোটের আগে গরিব মানুষের বাড়িতে খেতে আসছিল পোস্টপোল ভায়োলেন্সের পর কমরেডরা মার খাওয়ার পর সৌরভ গাঙ্গুলি বাড়িতে খেতে এসেছে বেহাল তো কাজে এটাই হচ্ছে পার্থক্য তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপি আসলে আমি বলছি আপনাদের কাছে গুদাম একটা শোরুম দুটো আলাদা একই গুদামের মাল দুটো শোরুম থেকে বিক্রি করার চেষ্টা চলছে তৃণমূল কংগ্রেস আসলে দুর্নীতিতে বিজেপি জুনিয়র পার্টনার আপনি জেনে রাখুন বজ বজ দুই ব্লকের এই মানুষজন জেনে রাখুন কয়লা চোর ভাইপো এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু ভারতবর্ষের কোন মুখ্যমন্ত্রী কোন মুখ্যমন্ত্রী প্রথম ষোলোশো কোটি টাকার সম্পত্তি নিয়ে ধরা পড়েছিলেন বিজেপি বাধ্য হয়ে করেছিল তাকে ইস্তফা দিতে তার নাম কি ইয়েদুরিয়াপ্পা কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বিজেপি কয়লা কেলেঙ্কারিতে প্রথম ভারতবর্ষের কোনো মুখ্যমন্ত্রী তাকে পদ ছাড়তে হয়েছিল কাজে তৃণমূল যা করছে বিজেপির শেখানো পথেই করছে বিকল্প কি বিকল্প একটাই জ্যোতি ঘোষের পার্টি বিকল্প একটাই লাল ঝান্ডা লাল ঝান্ডা ছাড়া এই চোরেদের তারাতে এই দাঙ্গাবাজদের তারাতে এই সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজ্যের নীতিকে বন্ধ করতে ও রামনবমীর মিছিল করে তো এই হনুমান জয়ন্তীর মিছিল করে এ রামনবমীর মিছিল করে এ বলছে রাম মন্দির করবো এ বলছে পুরীতে জগন্নাথের মন্দির করবো আমাদের অল্প বয়সী ছেলে মেয়েরা পুরী বা জগন্নাথের মন্দিরের বাইরে ভিক্ষের পাত্র নিয়ে বসবে না কাজ দিতে হবে চাকরি দিতে হবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে একশো দিনের কাজ দিতে হবে গ্রামের ছেলে মেয়েদের বেকার ভাতা দিতে হবে বিধবা ভাতা দিতে হবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার করেছেন বেশ করেছেন কিন্তু পাঁচশো টাকায় কিছু হয় না পনেরো হাজার টাকা দিতে হবে পনেরো হাজার টাকা প্রতিবার পরিবার কিছু দিতে হবে যদি দিতে হয় তাহলে তাই দিতে হবে ব্লক ডেপুটেশন আমরা দিলাম আমরা প্রার্থী দেব সর্বত্র আমাদের প্রার্থীরা আর এবার দেখতে চাই দেখতে চাই কি আটকায় আমাদের আমাদের সাহস করে রুখে দাঁড়াতে হবে তৃণমূলের এই জল্লাদ বাহিনী বাহিনীর বিরুদ্ধে আর মানুষ যদি একবার ভোট দিতে পারে জেনে রাখুন ইতিহাস অন্য কথা বলবে যদি বাবু বলতেন মানুষের ওপর আস্থা হারানো পাপ মানুষ যদি ভোট দিতে পারেন ভোট কেন্দ্র অব্দি যদি মানুষকে নিয়ে যেতে পারেন তাহলে দেখবেন এইসব যারা এখন হুকা হুয়া করছে যারা চুন বালি ইট সাপ্লাই তারা দেখবেন আপনার সাথে বাড়তি যোগাযোগ করছে ধন্যবাদ নমস্কার এন ক্লাব সেন্টার